You're listening to Her Confidence Her Way Podcast, episode 161. Welcome to Her Confidence Her Way Podcast, a place to talk about leveling up your work life, creating meaningful work, and living the life that you always wanted. Hey, girlfriends, I am your host, Emiko Rasmussen. 15 plus years of corporate career woman turned into an entrepreneur who now coaches hundreds of Japanese career minded women, helping them to unlock their potentials and build unshakable self confidence. I will tell you the truth it isn't an easy journey. I mean, if it is that easy, then everyone is living their dream life already. If you're ready to do the work, let's hang out right here, right now. Hey, girlfriends, how are you doing today? And thank you so much for watching the IGTV, または、これを Facebook のページの方で見ている。Or you might be listening、um, from Her Confidence Hawaii podcast. まだポッドキャストを聞いてないという方は、ぜひポッドキャストも聞いてください。ポッドキャストでは、私が、えーま、海外に住んでいる、または日本で働いている女性の、Oh my gosh, like, amazing, amazing, amazing stories. もう皆さんのその、本当に一人一人の女性のその個性とかパッションとかを大切にした、本当に彼女らしい働き方をしている方のインタビューをしているので、もしも今の働き方とか生き方に、うーんって、クエスチョンをしている方は、本当にヒントにつながるエピソードがたくさんありますので、ぜひそちらも聞いてくださいね。Okay, well, let's get started.Hi, everyone. My name is Emiko.I am Coach Emi. 私は、忙しく働く女性の生き方とか、働き方にすごくもう、もやもやを感じている人の、その、もやもやをクリアにして、パッション、価値観、そして、強みを軸に、充実感のある働き方を、この、サイドビジネスという形にする、っていうところをサポートしています。で、今日は何の質問をいただいたかというと、まあ、私の、えっ、ー、と、Her Confidence Hurry の無料のコミュニティがあるんですけども、そこのコミュニティの方で、まあ、質問、この質問も結構何回ももらうんですけれども、何をしたいかわからない。これから何をしたいかわからないっていう人がたくさんいるんですね。で、まあ、これってすごく、この答えってすぐ簡単に、ほって出せる、あの、質問ではないんですね、残念ながら。なんか、あの、本当に、やりたいことがどこかに隠れていて、隠れもして見つけたって言って見つけるような状態ではないんです。で、まず、皆さん、何をしていいかわからないって言って、おそらく初めにすることは、えー、ジョブサーチのウェブサイトとかに行って、どんな仕事があるかなって、ついついやっぱり外に目を向けて、あと他の人を見て、どんな人、こういう人何やってるのかな周りの人って何やってるんだろうって、やっぱり自分の、こう、内に向けるんじゃなくて、外に向けてしまう人が多いんですね。で、そうじゃないんですよ。実は答えて自分の中にあるんですよ。で、何をやらなきゃいけないかって言って、やっぱりまずはじめに、自分を深く探ることですね。探ることが大切で、本当に自分のことを理解しなきゃいけないんです。だから自分のことを理解もしないで、キャリアのウェブサイトで、そのサーチ、ジョブサーチとかをしても、結局また迷子状態になっちゃったり、あとまたは自分のことをしっかり分かっていないから、また同じようなミステイク、間違いをしてしまうっていうあの可能性もあるんですね。なので、まずはじめに、どうしたらいいんだろう、もやもに、もやもやとなった場合に、まずはじめにやっぱり、一番フォーカスするのは、結局はやっぱ自分にフォーカスをしなきゃいけないんですね。で、まあ、いろいろ方法ってたくさんあります。で、私はこれをプログラムの中でも教えているんですけれども、中でも今日は4つの 4P、4つの 4P についてお話しますね。4つの 4P が何かのヒントにつながるかもしれないということです。The first P。first P は私の大好きな言葉。パッション。パッションです。パッション means that excites you a lot. That gives you satisfaction. なので、この他人の助けとか、なんか問題を解くとか、答えのこう白黒をはっきりするとか、なんか節約するのが好きとか、新しいものをなんか発見するのが好きとか、なんかいろいろとそういうことをやってって、その中で多分こうワクワクするもの、なんかあもっとこれやりたい、もっとこれやりたいっていうものがあるんですね。なので、パッションっていうのはそのものっていうか仕事のジョブタイトルとかじゃなくて気持ちなんですよ。これはもう自分のもの。もうなんかやってても本当に疲れてるんだけど、このことをやろうと思うともうなんかもうスイッチが入ってしまって、もうワクワクしても止まらないみたいな
あとはもう無料でも私何でもやります。何でもやります。てか私無料でもこのことは本当にやりたいです。お金払わらなくてもやりたいですっていう、そのようなことがパッションなんですね。だから、まあ今ちょっとちらっと言ったその他人の助けとか問題を解くとか、答えの白黒を吐き出すとか、節約をするとか、新しいものを発,あの発掘するとか作るとかね、いろいろあるんですよね。私の場合だったらやっぱこの他人の人のことを助ける。多分私のこのポッドキャストを聞いてる方ま、またはコミュニティにいる方とか、IGTV を見てる方は、やっぱりもしかしたら、その人に対して何かサービスをしたいっていう、多分気持ちの方が多いと思うんですね。Like-minded people, I attract like-minded people, right? なので、おそらく、うん、その誰かのことを助けてあげたいとかあるんですよね。でも中には全くその他人のことなんてどうでもいいって思う人だっているんですよ。またはなんかその答えのね白黒をはっきり出すのが大好きな人。まあ結構アカウンティングとかその数字が好きな人っていうのは結構ここをこれをやるとなんか答えがピタッてなったりとかアカウントとかアカウンティングとかで答えが綺麗に数字が綺麗に収まった時にすごくサティスファクションをね、得る人、なんかこう一気に充実感を感じる人とかも中にはいるんですよね。私は全然その白黒とかってあまり実は好きじゃなくって<笑>、え、グレーもあっていいでしょとか、ピンクもあっていいでしょレインボーでもいいでしょとか思う方なんですね、私は。でも中にはそういう白黒をはっきりさせてハッピーになる。すごく、あの、はあ、これ本当にやっててよかったなって思う人も中にもいます。あとはなんか、あの、お買い物した時とかにいくらなんか物を節約するとか、私のあの義理の妹もそうなんですけども彼女はあのキューポニストでクーポンを使ってめちゃめちゃ物安いものを買ったりするんですよどうやってやるのって聞いたんですねでいろんなアプリを使ったりとかしてであのなんか決まった日にそこに買い物に行ったりとか,なんかダブルクーポンを使ったりとかあるんですけども That's her passion、like 私は<笑>、それもいいなと思うし、お金も節約とかもしたいけど、そこまでパッションないんですよ、彼女ほど。なんかだから、いやいやいや、それいい、いいアイディアだし、お金節約したいけど、でも、I'm too lazy to do this っていう、やっぱね、そこでパッションがあるかないかっていうのがやっぱ決まるんですね。なので、皆さんも、おそらく何かやっていて、あ、これやってたらなんかすごい楽しいなっていうものがあると思うんですね。で、それが本当に別に仕事につながる、つながらないって、そこでジャッジしちゃうと絶対そのパッションっていうものも、あの、パッションっていうのを見つけるというか、それをこう、グロウする、こう、なんか、えっ、ー、と、発達発達じゃないか、こう、育ててあげるんですよ。発達じゃない。育ててあげるんですよ。パッションっていうのは、一度見つけたらそれを意識してどんどんどんどんやっていくうちに、こう、お花みたいに咲く。だから、種があって、なんかお水入れて、こう、ナーチャーして、太陽当てて、だんだんお花が咲くのと同じなんですね。だから、いきなり、パッて蓋を開けて、そこにお花が咲いてるわけじゃないんです。それはもう自分でお花を咲かせてあげてる。それがもうパッションなんですね。なので、やっぱ、こういう話をすると私もすごいパッション。<笑>だって、本当に、誰か助けてあげたいっていう、その気持ちがあるんですね。Okay, the second P. Purpose. Purpose. っていう言葉聞いたことありますか多分英語ではね、What is your purpose? What is your reason? What is your reason? Why are you here on this earth? っていう結構英語だとそういう質問あるんですけれども、まあ私はそういうあのブログとかやっぱ読むの好きなんですね。こう自己,自己啓発だったり、セルフヘルプだったりっていうので。で、What is your purpose? What is your life purpose? って結構質問であるんですよ。何のために自分は存在しているのかとか。何のためにそこの会社に自分はいるのかとか。どうして自分はこの世の中に生まれたのか。考えたことありますかやっぱりこれも、一回そんなこと聞かれても<笑>、え、生まれただけで意味があるのって多分ね、ここでもしかしたらポーズする人もいると思うんですけども、There is a reason why you exist in this world.Okay?Life, it's a gift.And it, it's not an accident. Okay? Life is not a chore. Life is a gift. So you have to enjoy it. Okay? So you have to know what your purpose is. だから結構なんか幸せになりたい、成功したい、幸せになりたい、成功したいっていう人いるんですけども、that's not what you're looking for. What you're looking for is a purpose. 自分が何のために存在してるか。私はこの自分のその存在意義は何かっていうことを答え、あの、自分に問いかけるだけで結構なんだろうな、そのシンプルに、こう、答えて、まあ出てこないんですけども、それを考えるだけで、考え出すことがすごく大切なんですね。で、考えていくうちに、やっぱり、そのパッション、パッションとパーパスっていうのはやっぱ切れない、つながってるんですよ。だから、パーパスもパッションも二つとも皆さんしっかりと考えてほしいんですね。マイドアクさん。
。えっ、ー、と、そして、third P、三つの P。自分たちが活動することで、あ、ごめんなさい。パーソナリティ。ごめんなさいね。パーソナリティ、ナンバーストリー。パーソナリティ。パーソナリティっていうのは、要するに、people driven だったり、まあ、いろいろありますよね。自分のその、えっ、ー、と、性格だから、人と対応するのが好きか、人と対応しないのが好きかとか、あとは、なんだろうな、この知らない人の目の前で、こう、話をするのとかに問題はないかとか、あとは、えっ、ー、と、なんだろうな、プレッシャーの中で働けるか働けないとか、いろんなパーソナリティがあるわけ。わけですよね。だから、よく、その、大学とか卒業したりとか、まあ、会社に入っても、その、自己、んなんて言うんだろうな、パーソナリティテストっていうのありますよね。自分のことを理解するテストっていうのあるし、あとは、あストレンスファイナーとかもありますし、いろいろあるんですけども、コミュニケーションスタイルス、あのチェックするディスクスタイルとか、いろいろあって、自分のことをやっぱ知れば知るほど、自分は何に向いてるのかとかよく分かってくるようになるんです。Okay? So, it's so, so, so important. Personality. What is your personality? Do you like to hang out with people or no? Okay? The last four,、uh, last P. ナンバーフォー。プレフェレンス。プレフェレンス。えっ、ー、と、これはですね、何かっていうと、その自分のワークライフのスタイルのプレフェレンス、希望は何か。外で働きたいのか、家の中で働きたいのか、または、えっ、ー、と、家、そのオフィスの中のキュービカルで働きたいのか、それともこう、常に何だろう、お客さんと働いていたのか、いろいろあるんですよ。ワークエンバーメント、環境ですね。なので、そこを皆さんに考えてほしいなと思います。だから、プレフェレンスの中にはもう私はボスと働くのは嫌だ。自分で、もう自分のビジネスを作っていきたいっていう人も中にはいると思います。特に女性の場合は、フレキシブリティっていうものをすごく大切にする人も多いし、あとはやっぱその、パッションとかパーパスドリブンな仕事がしたいっていうふうに、こう強く思う人もとても多いと思うんですね。そういう人は、おそらく、他の企業で仕事を探しても、結局またモヤモヤだったり、なんか幸せじゃないなっていうふうに、なんかやりがいないなっていうふうに思ってしまうんですよね。なのでまあ私はそういう意味で、まあ自分も本当に同じような経験をして、で自分ではその仕事は楽しいと思っていたんですね。別にヘイト嫌いじゃなかったんですよ。でもなんか物足りないっていうところがあって、でそこから始まったのが私のコーチングを始めたんですね。でやっぱそこ、それをやるうちにやっぱり自分のパッションは何かとか、自分の特技は何かとか、自分はどうしてこの,やかこの世の中に存在してるのかとか、もう本当に考えるようになったし、あとはまあ自分のビジネスコーチもいるし、あとは自分のメンターもいるし、もういろんな人からやっぱそういういい意味でいろんな影響をあのもらって今の自分がいるわけなんですね。なのでまあ私は本当にサイドビジネスっていうのを始めてよかったなと思って今もそのサイドビジネスがフルタイムとして私はこうやってオンラインでエンタープレニアをやってるんですけれども本当に皆さんもその働くワークスタイルとかっていうのが皆さん希望でねいろいろあると思うのでそれも何かなっていうふうに考えてみてください。そして最後に Very important question You have to consider about the future 何かこのこれからやりたいなって思ったものが5年、10年、15年も前に別にいいんだけど5年とか10年の中でその職場、その仕事ってまだあるかな AI とか、まあ、今コロナとかで仕事がなくなってしまう人も多いので Does this job still exist in three years? そういう質問っていうかね、もう考えるといいヒントになると思います。Okay, so that's all. えっとですね、私は19日、日本の金曜日ですね、19日、アメリカだったら朝の7時、そして日本は夜ちょっと遅いんですけども、23時にイタリアにいるエグゼクティブコーチののりこさんという方とこれからの働き方についての,あのコラボのお話をします、インタビューをしますので、もしも興味のある方は私のインスタグラムにもっとこれから情報を載せますので、えー、ぜひあの見てください。そしてあと最後に3日間のワークショップこれは生き方と働き方の,あの改革ワークショップを行います自分らしく生きるには自分らしく働くにはどうしたらいいかっていうそこにフォーカスを置いた3日間の無料のワークショップがあります、えー、これはですね25日から27日の8時パセフィック、えー、PST パセフィックタイムスタンドタイムで日本だったら金土日ですね、えー、と最後の週6月の最後の週の金土日の12時からですでもしもそのライブが見れない人はリプレイも見れますのでもしも興味のある方はインスタグラムのバイオからワークショップが必ず登録できますでもしも私のニュースレターにすでに登録されている方はイミテーション招待状がもうすでにいっているのでそちらのメールを確認してください Alright, that's all and thank you so much for watching or listening and I will catch you for the next time